بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضد له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا أبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وارتيه للأمة ياند الله ودي وارتيه வழிகாட்டு தல்களில் சிறந்தது அல்லாஹனுடைய தூதர் முகமது சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களது வழிகாட்டுதல் செயல்களில் கெட்டது மார்க்கத்தின் பெயரால் உருவாக்கப்படும் புதுமைகள் மார்க்கத்தின் பெயரால் உருவாக்கப்படும் புதுமைகள் அனைத்தும் விதாத்துக்கள் அனைத்து விதாத்தும் வழிகேடு வழிகேடு நம்மை நரகுக்கு எட்டி செல்லும் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் முகமது சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் தனது ஒவ்வொரு உரையிலும் சொன்ன எச்சரிக்கை ஞாபகப்படுத்தியவனாக ஜும்மாவுடைய உரையை ஆரம்பம் செய்கிறேன் முதலாவதாக அல்லாஹுவால் விதிக்கப்பட்ட ஜும்மாவுடைய கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக வேண்டி இறை இல்லத்தில் உங்களையும் என்னையும் ஒன்றிணைத்த அல்லாஹுக்கே இல்லா புகழ் அலமதுல்லா அன்பு கணிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே இந்த உலகத்திலே முஸ்லீம்களாக வாழக்கூடிய நமக்கு இறைவன் இரண்டு பெரும் அத்தாட்சிகளை இரண்டு மிகப்பெரிய வாழ்வாத வாழ்க்கை ஆதாரங்களை தந்திருக்கிறான் நம்முடைய வாழ்வை எப்படி கொண்டு செல்ல வேண்டும் நாம் நம்முடைய வாழ்வை எப்படி அமைத்து கொண்டால் இந்த உலகத்திலும் நன்மை மிக்கதாக நாளை மறுமையிலும் பயனடையக்கூடியதாக அமையும் என்பதை நமக்கு காட்டி தருவதற்காக வேண்டி இறைவன் தன்னுடைய திருமறை குரானை அருளியிருக்கிறான் குரானை அருளிய அந்த இறைவன் அதனுடைய விளக்கத்தையும் தூதரின் மூலம் நமக்கு கற்று தந்திருக்கிறான் அன்புக்கணி இஸ்லாமிய சகோதரர்களே மோமின்களை பொறுத்தவரைக்கும் முஸ்லீம்களை பொறுத்தவரைக்கும் அவர்களுடைய உயிர் நாடி அவர்களுடைய வாழ்வின் ஒப்பற்ற நிகரற்ற ஒரு விஷயம் இருக்கும் என்று சொன்னால் அது இறைவனுடைய வகை செய்தி இறைவனுடைய வகை செய்தி என்பது குரானும் சுன்னாவும் அல்லாஹனுடைய வேதமாகிய திருமறை குரானும் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் எதையெல்லாம் தன்னுடைய சொல்லால் செயலால் அங்கீகாரத்தால் இந்த உலகத்திற்கு வெட்டி சென்றார்களோ இவைகளை குரான் சுன்னா ஹதீசுகள் என்று நாம் சொல்வோம் அன்புக்கணிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே இந்த முதலாவது விஷயத்தில் நம்முடைய சமுதாயம் குரானை பொறுத்தவரைக்கும் நம்முடைய சமுதாயத்தில் எல்லோரும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு நிலை இருக்கிறது அதை நம்பிக்கை கொள்ளக்கூடிய விதத்தில் அனைவரும் சரியான முறையில் நம்பிக்கை கொள்ளக்கூடிய ஒரு நிலை இருக்கிறது ஆனால் ஒரு சில வசனங்களுக்கு மாற்று கருத்து என்ற அடிப்படையில் சில பேர் மாறி போனாலும் அல்லாஹனுடைய வேதமாகிய திருமறை குரானுடைய வசனங்களை யாரும் மறுப்பவர்களாக இல்லை அதே போன்ற ஹதீசுகளை நாம் பார்ப்போம் என்று சொன்னால் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களிடமிருந்து வந்த இந்த செய்திகளை இன்றைக்கு உலகத்திலே பல கொள்கைகளுக்கு சொந்தக்காரர்கள் ஹதீஸ்கள் என்றால் என்னவென்று அறியாமல் ஹதீஸ் என்பது வகிதான் இருந்தாலும் சந்தேகத்துக்கிடமான வகி என்ற அடிப்படையில் ஹதீஸ்களை மறுக்கக்கூடிய வகியை மறுக்கக்கூடிய ஒரு இறை நிராகரிப்பான மோசமான ஒரு கொள்கை ஹதீஸுகளை ஒரு மனிதன் மறுப்பான் என்று சொன்னால் வேண்டுமென்றே மறுப்பான் என்று சொன்னால் அது குஃப்ருக்கு கொண்டு போய் விற்றுவிடும் அல்லாஹனுடைய வகையை தன்னுடைய பகுத்தறிவை கொண்டு ஒரு மனிதன் 
விலங்க முட்படுவான் என்று சொன்னால் கண்டிப்பாக அவனுடைய பகுத்தறிவு அவனை ஒரு இடத்தில் வீழ்த்தி விட செய்யும் இதை அறியாமல் இன்றைக்கு ரசூலுல்லாவுடைய ஹதீஸ்கள் பாதுகாக்கப்பட்டதில் சந்தேக சந்தேகம் கொண்டவர்களாக அந்த ஹதீஸ்களில் தங்களுடைய அறிவை நுழைத்து இது சரியான செய்திதானா இதை ஏற்றுக்கொண்டு பின்பற்றலாமா என்பதற்கு தன்னுடைய மூளையில் போட்டு தன்னுடைய அறிவில் போட்டு பார்க்கிறார்கள் தன்னுடைய அறிவிலே போட்டு பார்க்கக்கூடியவர்கள் இது என்னுடைய அறிவுக்கு சரியாக இருக்கும் என்று சொன்னால் என்னுடைய அறிவு இதை ஏற்றுக்கொள்ளும் என்று சொன்னால் நான் ஏற்றுக்கொள்வேன் என்னுடைய அறிவு இதை மறுக்கும் என்று சொன்னால் நான் மறுப்பேன் என்ற ரீதியில் இன்றைக்கு நிறைய கொள்கைகள் இருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் அன்புக்குனி இஸ்லாமிய சகோதரர்களே திருமறை குரானையும் ஹதீசையும் பொறுத்த வரைக்கும் மூமின்களுக்கு அது இரண்டும் வகைதான் இரண்டும் அல்லாஹுடமிருந்து அருளப்பட்டது இரண்டும் பாதுகாக்கப்பட்டது இரண்டில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை அறிவிப்பாளர் சரியாக ஒரு செய்தி நம்மை வந்து அடையும் என்று சொன்னால் இஸ்லாம் நமக்கு சொல்லித்தரக்கூடிய ஒரு அடிப்படை ஹதீஸ்களை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த அறிவிப்பாளர்கள் சரியாக இருக்கிறார்களா பொய்யர்கள் இருக்கிறார்களா பொய்யை சொல்லக்கூடியவர்கள் இல்லாத நம்பகமான நல்லவர்கள் அறிவிக்கக்கூடிய செய்தி ஹதீஸ்கள் என்று சொல்வோம் சரியான செய்திகள் இதில் ஒரு மனிதன் இந்த செய்தி நம்பகமான அறிவிப்பாளர் வழியாக வந்ததற்கு பிறகும் இதை என்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது இது குரானுக்கு முரண்படுகிறது அல்லது இது என்னுடைய புத்திக்கு சரியாக படவில்லை இது உலக நடைமுறைக்கு சாத்தியம் இல்லை இதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்று வாதிடுவான் என்று சொன்னால் அவன் இஸ்லாத்திலே அடிப்படை அறிவை இஸ்லாத்தினுடைய அடிப்படையை சரியான மூலாதாரங்களிலிருந்து பெறாதவனாக படிக்காதவனாகத்தான் இருப்பான் அன்புக்கணி இஸ்லாமிய சகோதரர்களே அல்லா தன்னுடைய திருமறை குரானில் சொல்லும் போது பொதுவானது வந்தாலும் சரி ஹதீசில் இருந்து வந்தாலும் சரி ஹதீசில் வந்தா நான் இந்த செய்தி ஹதீஸில் தானே வந்துச்சு அதனால் பின்பற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதை கொஞ்சம் நோமலாக பின்பற்றலாம் குரானில் வந்துட்டு அதனால் கூடுதலாக பின்பற்றேன் ஹதீஸில் வந்ததுனால குறைவாக பின்பற்றுறேன் என்று ஒரு மனிதனால் நினைக்க முடியாது ஒரு மோமினால் நினைக்க முடியாது ஏனென்று சொன்னால் இரண்டும் இறைவனிடமிருந்து வரக்கூடிய வகை செய்தி அதன் நன்மைகள் குரான் ஓதுறதுல நன்மை குரானுடைய வசனங்களுக்கு என்று தனி ஒரு இறைவனிடம் இருந்து இருக்கக்கூடிய மற்ற சிறப்புகள் என்பது வேறு பகுதி அதோடு இதை கம்பேர் பண்ணி அது சரி இது பிழை என்ற நிலைப்பாட்டுக்கு ஒருவன் வருவான் என்று சொன்னால் கண்டிப்பாக அது இஸ்லாமிய கொள்கையாக இருக்க முடியாது அன்புக்குனிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே ஏனென்று சொன்னால் குரானை நாம் சரியாக பார்ப்போம் என்று சொன்னால் குரானும் மனிதர்களிடமிருந்து தான் நமக்கு வந்தது நிறைய பேர் சொல்கிற நேரத்தில் ஹதீஸ் பாதுகாக்கப்படவில்லை என்பது போன்று ஒரு தோற்றத்தை ஏற்படுத்துவார்கள் அதுக்கு என்ன செய்வாங்கன்னு கேட்டால் குரான் கோடிக்கணக்கான மக்களிடமிருந்து வந்தது ஹதீஸை ஒரு சில பேர் தான் அறிவித்தார்கள் அதனால் ஒரு சில மனிதர்களிடம் தவறு வரும் தானே அதனால் அதில் தவறு வந்திருக்கலாம் என்று வாதிடுவார்கள் ஆனால் அன்புக்குனிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே மனிதர்களிடத்தில் தவறு வரும் மனிதன் தவறு செய்வான் ஆனால் வகையில் தவறு வராது குரான் எந்த கோடிக்கணக்கான மக்களிடமிருந்தும் வரவில்லை சஹாபாக்கள் கோடிக்கணக்கில் இருக்கவில்லை சஹாபாக்கள் ரசூலுல்லாவிடமிருந்து சஹாபாக்கள் தான் கற்றார்கள் அந்த சஹாபாக்கள் இருந்து அடுத்த தாபியின்கள் அடுத்த தலைமுறையினர்கள் தான் கற்றார்கள் குரானினுடைய சில வசனங்கள் ஒரு சில நபித்தோழர்களிடமிருந்து வந்திருக்கிறது நாம் எல்லாம் தெரிஞ்ச செய்திதான் ஒரு போர்க்களத்தில் சஹாபாக்கள் அதிகமாக மரணிப்பதை பார்த்து உமர் அலி அல்லாஹும் அவர்கள் குரான் தொகுப்பதற்காக அபுபக்கர் அலி அல்லாஹும் அவர்களுக்கு ஆலோசனை சொன்னார்கள் எழுபதுக்கும் மேற்பட்ட நபித்தோழர்கள் காரிகள் மரணித்து விட்டார்கள் குரான் மனப்பாடம் செய்தவர்கள்லாம் மரணித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் குரான் நம்மை விட்டு போய்விடுமோ என்று பயப்படுகிறார்கள் அதனால் இது தொகுக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள் நூலுருவில் வர வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள் அப்படி என்று சொன்னால் லட்சக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான மக்களிடம் குரான் இருக்கவில்லை நிரூபிப்பதற்கு ஏராளமான சான்றுகள் இருக்கிறது என்ன செய்வாங்க என்று சொன்னால் இந்த ஹதீஸ் மறுப்பாளர்கள் குரானுக்கு இருக்கிறத விட தேவையில்லாத கூடுதலான பொய்யை விட்டு சொல்லுவாங்க எப்படி குரான் பாதுகாக்கப்பட்டதை பொறுத்த வரைக்கும் கோடிக்கணக்கானவர்களிடம் பாதுகாக்கப்பட்டது அப்படி சொல்வார்கள் அப்படி கிடையாது இஸ்லாமிய வரலாற்றை சரியாக படித்த யாரும் ஹதீஸ்களில் இருந்து புரிந்த யாரும் அதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் ஆனால் அப்படி சொல்வது ஏன் என்று சொன்னால் 
குர்வான் பாருங்களே கோடிக்கணக்கான ஆக்கள் திருந்து வந்த பிளவராது ஹதீஸ் ஒன்று ரெண்டு பேர்த்திருந்து வந்த பிளவரும் தானே என்ற ஒரு அடிப்படை உள்ளங்களில் விதைத்து விடுவார்கள் அப்போ மா மனுஷன்ட பிளவாரதானே என்ற அடிப்படையில் ஹதீஸ்களை மறுப்பதற்கு உள்ளங்களை தயார் செய்கிறார்கள் அன்புக்கு நீ இஸ்லாமிய சகோதரர்களே எப்படி ஹதீஸ்கள்ல முத்தவாத்திர என்று பலர் அறிவிக்கிற செய்தியும் இருக்கிறது ரெண்டு பேர் அறிவிக்கிற செய்தியும் இருக்கிறது மூன்று பேர் அறிவிக்கிற செய்தியும் இருக்கிறது ஒருத்தர் அறிவிக்கிற செய்தியும் இருக்கிறது எப்படி வந்தாலும் அறிவிப்பாளர் சரியாக வரும் என்று சொன்னால் அது சரியான செய்திதான் என்பதில் மூமின்கள் இடத்தில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை இதே நிலையை ஹதீஸுக்கு கொடுத்த இதே சந்தே இந்த சந்தேகத்தை குரானிலும் தொடுக்கலாம் இந்த சந்தேகத்தை விளக்கிறாங்க தானே இந்த விதைப்பை குரானிலும் தொடுக்கலாம் குரானுடைய சில வசனங்கள் ஒரு சில நபித்தோழர்களிடம் இருந்து மட்டும் வந்திருக்கிறது ஆகையினால் இந்த வசனங்கள் ஒரு சில பேர் தவறு செய்வார்கள் குரானுடைய வசனமாக இருக்க முடியாது என்று சொல்லலாம் இது குரான் தொகுக்கப்பட்ட வரலாறை உண்மையாக நாம் ஆராய்ந்து பார்ப்போம் என்று சொன்னால் இதை தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ளலாம் அன்பு அன்பு அன்புக்கு நீ இஸ்லாமிய சகோதரர்களே இன்றைக்கு நாம் பார்க்கிறோம் தமிழ் பேசும் உலகத்திலே இந்த ஹதீஸ் மறுப்பு கொள்கை மிகப்பெரிய அளவுக்கு மக்களிடத்துல சென்றடைந்தது ஆனால் அல்லாஹ் இன்றைக்கு ஒரு வீழ்ச்சியை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறான் மிகப்பெரிய ஒரு வீழ்ச்சியையும் கேவலத்தையும் இந்த கொள்கைக்கு கொடுத்து கொண்டிருந்தாலும் திரும்ப திரும்ப அல்லாஹனுடைய வகையை மறுத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த வழிகட்ட சிந்தாத சித்தாந்தத்தை திரும்ப திரும்ப செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நாம் எல்லாம் தெரிந்த ஒரு விஷயம்தான் இந்த ஏகத்துவத்தை மக்கள் மன்றத்தில் நல்ல அளவுக்கு எடுத்து சொன்ன ஒரு அறிஞர் என்று சொல்லி மதிக்கத்தக்கவராக இருந்த பிஜே அவர்கள் இன்றைக்கு இந்த கொள்கையை இந்த ஹதீஸ் மறுப்பு கொள்கையை மிகவும் ஒரு மிகப்பெரிய அளவுக்கு மக்களிடத்தில் பிரச்சாரம் செய்து கொண்டிருக்கிறார் அன்புக்கு நீ இஸ்லாமிய சகோதரர்களே இது ஒரு சாதாரண விஷயம் இல்லை இது ஒரு சாதாரண விஷயம் இல்லை ஏன்னு சொன்னால் ஹதீஸ் மறுப்பு என்பது ஒரு மோமினுக்கு ஹதீஸ் என்பது அவனுடைய உயிரை விட மேலான ஒரு விஷயம் வஹி என்பது குரான் சுன்னா இந்த ரெண்டும் அநியாயமாக சுய புத்தியை கொண்டு அது மறுக்கப்படும் என்று சொன்னால் எங்களுடைய பிரியம் எங்களுடைய நேசம் ஒரு மனிதர் மீது இருக்கிறது என்று சொன்னால் அல்லாஹுக்காகத்தான் நேசிப்போம் அல்லாஹுக்காகத்தான் ஒரு மனிதனை வெறுப்போம் அதுதான் ஈமானுடைய நிலை அது எங்களுக்கு முன்னால் எவ்வளோ நன்மை செய்திருந்தாலும் சரி எங்களுக்கே இந்த கொள்கையை கற்று தந்திருந்தாலும் சரி என்ன செய்திருந்தாலும் அல்லாஹுக்காக ஒரு மனிதரை நேசிப்போம் அவர் அல்லாஹுடைய மார்க்கத்தில் சரியாக செல்லும் வரை அதே போன்று அல்லாஹுக்காக வேண்டி ஒரு மனிதரை வெறுப்போம் அல்லாஹுடைய மார்க்கத்தில் விளையாடுகின்ற நேரத்தில் அன்புக்கு நீ இஸ்லாமிய சகோதரர்களே இவங்க மறுக்கக்கூடிய அந்த ஹதீஸ்களை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் நூற்றுக்கு நூறு சதவீதம் பகுத்தறிவு தான் அங்கு பாவி பாவிக்கப்பட்டது எப்படி மறுக்கிற ஹதீஸுக்கு பகுத்தறிவை பயன்படுத்துவாங்க ஆனால் குரானுக்கு முரண்டு சொல்லுவாங்க நீங்கள் ஹதீஸ்களில் மறுக்கப்பட்ட ஹதீஸல் நூற்றுக்கணக்கான ஹதீஸ்களை மறுத்து விட்டார்கள் அதில் பல பிரிவுகள் இருக்கிறது இப்போ அவர்களுக்குள் பிரிவு வந்ததினால் அவர் மறுத்ததை இவர் மறுக்கிறார்கள் இவர் மறுத்ததை அவர் மறுக்கிறார்கள் எப்போ ஆளாளுக்கு பிரிஞ்சது பிரிஞ்சதுனால பிரிய முந்தி எல்லாரும் ஒன்றா மறுத்தாங்க இதே ஒரு பெரிய ஒரு சான்று இது அவர்களிடம் படிப்பால் அறிந்து செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயம் இல்லை ஒரு மனிதனை கண்மூடித்தனமாக பின்பற்றது இதனால் ஏற்பட்ட விளைவு என்பதற்கு அன்புக்கணிய சலாமிய சகோதரர்களே நூற்றுக்கணக்கான ஹதீஸ்கள் மறுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் எந்த ஒரு ஹதீஸும் அறிவிப்பாளர் சகிகான செய்திகள் மறுக்கப்பட்டிருக்கிறது நீங்கள் எந்த ஒரு செய்தியை எடுத்து பார்த்தாலும் குரானுக்கு முரண் என்று சொல்வார்கள் ஒரே ஒரு வசனத்துக்கு திருமறை குரானுடைய ஒரு வசனத்துக்கு முரண் என்ன தெரியுமா இருக்குது இல்லை குரான் சொல்லணும் இருக்குது என்று ஹதீஸ் சொல்லணும் இல்லை இப்படி நேராக சொல்லக்கூடிய ஒரு செய்தி கூட இல்லை குரானுடைய வசனத்துக்கு நேராக மறுப்ப மறுப்பதற்கு இந்த ஹதீஸ் இந்த வசனத்துக்கு இப்படி நேராக முரண்படுகிறது என்று சொல்லி காட்டக்கூடிய எந்த ஒரு செய்தியும் இல்லை எப்படி மறுக்கப்படும் என்று சொன்னால் குரானில் ஒரு ஒரு விஷயத்தை பற்றி பேசப்படக்கூடிய எங்கேயாவது ஒரு பகுதியை எடுத்துக்கொண்டு வந்து அது சம்பந்தம் இல்லாமல் அதற்கு விளக்கம் கொடுத்து அந்த விளக்கத்துக்கு மறுப்பதாக ஒரு விளக்கம் கொடுப்பாரு அந்த விளக்கத்துக்கு தான் இந்த ஹதீஸ் முரண்படுமே தவிர குரானுக்கு முரண்படாது இவராக கொடுக்குற அந்த விளக்கத்துக்கு முரண்படும் ஆகவே அந்த விளக்கத்துக்கு முரண்பட்டதை குரானுக்கு முரண்பட்டதாக மக்கள் மத்தியில் சித்தரிப்பார்கள் சித்தரிக்கின்ற நேரத்தில் குரான் ஹதீஸில் போதுமான தெளிவில்லாத மக்கள் போதுமான அறிவை அதை அதை படிப்பதிலே மிகவும் ஆர்வம் இல்லாமல் சாதாரணமாக பின்பற்றக்கூடிய மக்கள் அதில் வீழ்ந்து விடுவார்கள் அன்புக்கு நீ இஸ்லாமிய சகோதரர்களே இவர்கள் மறுக்கக்கூடிய இந்த செய்தியினுடைய அடிப்படை இந்த ஹதீஸ் மறுப்பு கொள்கையினுடைய அடிப்படை என்ன தெரியுமா சரியான ஈமானிய நம்பிக்கையில் இல்லாததின் காரணத்தினால் ஈமானிய குறைபாடு தான் இதற்கு காரணம் ஏனென்று சொன்னால் எந்த ஒரு செய்தி ஒரு மோமின் எப்படி நம்பணும்னு சொன்னால் 
அல்லாஹும் அல்லாஹுடைய தூதரும் சொல்லிட்டான்னு சொன்னால் எந்த வித சந்தேகமும் இல்லாமல் அதை ஏற்றுக்கொள்ளவில் அவன் தான் மோமி அதில் போய் என் அறிவை உட்படுத்தி இது சரியாக இருக்குமா இது பிள்ளையாக இருக்குமான்னு நாங்கள் சிந்திக்கக்கூடாது சிந்திச்சு பாருங்கள் ஹதீஸ்வருக்கு இவங்க ஒரு விளக்கம் சொல்கிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்க குரானுக்கு ஹதீஸ் முரண்படுகிறது முரண்பட்டால் மறுக்கலாம் என்று விதியை சொல்கிறார்கள் இந்த விதி குரான் சுண்ணாவில் உள்ள விதி இல்லை இவர்களாக தயாரித்து கொண்ட விதி சரி இது யாருக்கு முரண்பட்டால் மறுப்பது எனக்கு முரண்பட்டா மறுக்கிறதா அவருக்கு முரண்பட்டா மறுக்கிறதா இவருக்கு முரண்பட்டா மறுக்கிறதா அல்லா தண்ட வகைய நீங்க உன புத்திக்கு சரினா எடுத்துங்க புத்திக்கு சரி இல்லாட்டி அது ஓகே புத் நீங்க யோசிச்சு பாக்குறீங்க சரியா விளங்கிச்சா ஏத்துக்குங்க இல்லாட்டி ஏத்துக்க தேவையில்லை இப்படியா அல்லா தன்னுடைய வகையை வைப்பான் இன்றைக்கு அப்படித்தான் ஹதீஸை கொண்டு போய் வைத்திருக்கிறார்கள் சரின்னு அவங்களுக்கு பட்ட ஹதீஸ் சரி இல்லாட்டி ஹதீஸ் இல்லை அல்லாஹனுடைய வகி அவ்வளவு மோசமான அவல்ல அவ்வளவு மனிதர்களுக்கு அவ்வளவு ஒரு மோசமான நிலையில் தன்னுடைய வகி செய்தியை விட்டு செல்வானா அன்புக்குனி இஸ்லாமிய சகோதரர்களை ஒரு நாளும் அல்லா நீங்கள் வகியை தீர்மானித்து கொடுங்கள் என்று எனக்கோ உங்களுக்கோ அதிகாரத்தை தர மாட்டான் அல்லாஹ் தீர்மானித்து இதுதான் வகி என்று சொல்வான் ஆமன்னா நாம் சமியானா வாத்தானா செவியுற்றம் கட்டுப்பட்டோம் அதுதான் இஸ்லாம் அல்லாஹ் சொன்னா கேட்டோம் கட்டுப்பட்டோம் அன்புக்கணி அசலாமிய சகோதரர்கள் இவர்கள் மறுப்பது போன்று மறுப்பதாக இருந்தால் திருமறை குரானை மறுக்க வேண்டும் இவர்களுடைய வாதப்படி திருமறை குரான் மறுக்கப்பட வேண்டும் எப்படி மறுக்கப்பட வேண்டும் தெரியுமா அல்லா திருமறை குரானிலே சிந்தனையை பற்றி சொல்கிறான் சிந்திப்பதை பற்றி சொல்லக்கூடிய நேரத்தில் நாங்கள் எல்லாம் பொதுவாக விளங்கி வச்சுக்கிறோம் சிந்தனை என்னென்று பொதுவான ஒரு நிலைப்பாடு என்ன எல்லாரும் அறிஞ்ச ஒரு நிலைப்பாடு சிந்திப்பது மூளை இதான பொது அதனால தான மூளை இது பேச்சு வழக்கில் எல்லார் டைமில் ஒரு செய்தி என்ன செய்கிறோம் உனக்கு மூளை இல்லையா அறிவு இல்லையான்னு கேட்குற நேரத்தில் மூளையை சிந்தனையுடைய உபகரணமாக சிந்திப்பது மூளை தான் என்று நாம் சொல்லிக்கொண்டு இருக்கிறோம் நிறைய சயின்டிஸ்ட் சொல்கிறாங்க அதுதான் நாங்கள் படித்து அறிவாக இருந்து கொண்டு இருக்கிறது அன்புக்குனி இஸ்லாமிய சகோதரர்களே அல்லா திருமுறை குரானிலே சிந்தனையை பற்றி சொல்லக்கூடிய நேரத்தில் ஹதீஸ்களில் ரசூல்லாஹி சல்லாஹ் உலை வசலம் சொல்லக்கூடிய நேரத்தில் மூளையை எங்கும் சொல்லவில் எதை சொல்கிறான் தெரியுமா அல்லா சிந்திப்பது எது என்று சொல்கிறான் தெரியுமா திருமறை குரானிலே உள்ளத்தை சொல்கிறான் கல்ப் உங்களுடைய கல்ப் தான் சிந்திக்கிறது என்று சொல்கிறான் இந்த வசனம் இந்த வசனத்துக்கு இதே சகோதரர் பிஜே விளக்கம் கொடுக்குறார் எப்படி கொடுக்குறார் தெரியுமா கல்ப் என்று சொன்னால் அது அகராதி அடிப்படையில் மூளை என்றும் பொருள் கொடுக்கலாம் ஆகையினால் என்ன செய்யலாம் மூளை தான் சிந்திக்கிறது அது மறுக்க முடியாத உண்மை சிந்திப்பது மூளை தான் என்ற அடிப்படையில் எழுதி இருக்கிறார் ஆனால் அன்புக்குனி இஸ்லாமிய சகோதரர்களே திருமறை குரானில் இதுக்கு நேர் மாற்றமான வசனம் இருக்கிறது சுதூர் சதுர் நெஞ்சிலே உள்ள கல்ப் சிந்திப்பதாக அல்லா திருமறை குரானில் சொல்கிறான் சும்மா கல்புன்னு சொன்னால் அப்படி விளக்கம் சொல்லிட்டு போயிடலாம் ஆனால் அல்லா சொல்கிறான் சதுர் சதுர்னா நெஞ்சு இந்த நெஞ்சில் இருக்கக்கூடிய கல்ப் சிந்திக்கிறது என்று சொல்கிறான் இப்போ எப்படி விளக்கம் கொடுக்கிறது சயின்ஸை ஏற்று ஏற்றுக்கிட்டு சயின்ஸின் அடிப்படையில் பின்னால் போகிறவங்க குரானை மறுத்துட்டு நான் சயின்ஸை ஏற்றுக்கொள்றேன் போகணும் ஆனால் மோமின்கள் நாங்கள் ஒரு காலம் அதை மறுக்க மாட்டோம் சயின்ஸில் குறைபாடு என்று சொல் சயின்ஸ்ன்றது வந்து நிரூப் எல்லாமே நிரூபிக்கப்பட்ட தியரிகள் கிடையாது இதை சொல்வதாக இருந்தால் சயின்டிஸ்ட்கள் மத்தியில் கூட ஒரு சில பிரிவினர் இருக்கிறார்கள் இன்னும் உள்ளம்தான் சிந்திக்கிறது என்று அடித்து சொல்லக்கூடியவர்கள் பல ஆதாரங்களை வைக்கிறார்கள் ஆனால் உலகத்துக்கு பாடத்திட்டத்தில் எல்லாத்திலையும் கொண்டு வந்த சயின்ஸ் என்ன கேட்டால் சிந்திப்பது மூளை ஆனால் பொதுவாக சில சயின்ஸ் உண்மையிலே சரியான சயின்ஸ் அடிப்படையில் பேசக்கூடிய சில பேர் இருக்கிறார்கள் உள்ளந்தான் சிந்திக்கிறது என்பதற்கு அவங்க பல ஆய்வுகளை செய்த பல தகவல்கள் இருக்கிறது அன்புக்குனி இஸ்லாமிய சகோதரர்கள் ஆனால் சாதாரண மக்களாக நம்ம சிந்தித்தோம்னா என்ன செய்யணும் இதெல்லாம் தேடாமல் ஒரு மனுஷன் தேடுறது ரெண்டாவது ஒரு மூமி நீதி எப்படி நம்பிட்டு போவான் நானும் நீங்களும் இந்த செய்தி எப்படி நம்புவோம் குரானில் வந்து இருக்கிறதா உள்ளம் என்று சொல்கிறதா நான் ஏற்றுக்கொள்வேன் ஹ அது ஆயிரம் சயின்ஸ் என்ன சரி சயின்ஸ் என்பது அது என்பது இன்றை கொண்ட சொல்லுவான் நாளை கொண்ட சொல்லுவான் ஒரு காலத்தில் பூமி தட்டை என்றான் உருண்டை என்றான் மாற்றி கொண்டே போவான் அதனால் நான் என்னுடைய மார்க்கத்தை மாற்ற மாட்டேன் இதுதான் ஒரு மூமினுடைய நிலையாக இருக்க வேண்டும் அன்புக்குனி இஸ்லாமிய சகோதரர்களே ஆனால் இவர்களுடைய நிலை என்ன தெரியுமா இவங்க மறுக்கிற ஹதீஸில் நிறைய இடத்துல இந்த சயின்ஸை பேசி தான் மறுப்பாங்க இது பாருங்களேன் இப்படியே காட்டுறான் அப்படி காட்டுறான் செட்டிலைட்டில் படம் எடுத்து காட்டுறான் அதில் இப்படி காட்டுகிறான் இதற்கெல்லாம் முரணாக நெளி தெளிவாக இருக்கிறதே அப்போ இது முரண் தானே என்ற அடிப்படையில் மறுக்கக்கூடிய ஒரு நிலையை நாம் பார்க்கணும் அன்புக்கணி இஸ்லாமிய சகோதரர்களை இதை நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் அந்த அடிப்படையில் நான் சிந்திப்போம் என்று சொன்னால் 
ஹதீஸ்கள் பல செய்திகள் கரிஞ்சீரம் சம்பந்தப்பட்ட ஹதீஸ்களை மறுத்தார்கள் ஆனால் இந்தியாவுடைய பிரபல்யமான ஒரு வைத்தியர் கேன்சர் சம்பந்தப்பட்ட இந்த இது பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பெஷலிஸ்ட் அதில் நல்ல அவர் எந்த அளவுக்கு சொல்கிறாருன்னு கேட்டால் எப்போலோ அது போன்ற இந்தியாவில் பிரசித்தி பெற்ற மது மருத்துவ அந்த மருத்துவமனைகளில் ஒரு பிரசித்தமான மருத்துவர் ஒரு மாதத்துக்கு மூவாயிரம் நாலாயிரம் பேருக்கு அதிகமான பேஷண்ட் கேன்சர் பேஷண்ட்டெல்லாம் நான் பார்க்குறேன் அதுவும் ஒவ்வொரு மாதமும் பார்த்தவங்களை பார்க்க மாட்டேன் திரும்ப திரும்ப மூவாயிரம் நாலாயிரம் ரெண்டு புதுசு புதுசாக பார்த்துட்டுகிறேன் அந்த அளவுக்கு பிஸியாக இருக்கக்கூடிய இதில் அதிகமாக ஈடுபாடுடன் செயல்படக்கூடிய ஒரு மருத்துவர் அவர் ஒரு ஸ்பீச்சில் தெளிவாக சொல்கிறாரு இந்த கரிஞ்சீரகம் சம்பந்தமாக பேசக்கூடிய நேரத்தில் சொல்கிறாரு கேன்சருக்கு இப்போ இன்றைக்கு ஒரு மருத்துவ மருந்து கண்டுபிடிக்கப்படுது ஒன்றே கால லட்ச ரூபா மதிப்புக்கு அந்த மருந்து வரப்போகுது விலைக்கு ஒன்னே இந்தியா மதிப்பு ஒன்னே ஒன்னே கால லட்ச ரூபாய் கிட்ட வரும் அந் அது எதிலிருந்து தயாரிக்கப்படுதுன்னா நீங்களாம் ஆச்சரியப்படுவீங்க கருஞ்சீரகத்திலிருந்து தான் அந்த மருத்துவம் அந்த மருந்து எடுக்கப்படுகிறது அதே போன்று இன்னும் ஒருத்த தகவலை பதிவு செய்கிறார் சுகர் சுகர் பிரச்சனைக்கு சீனி நோய் உள்ளவர்களுக்கு இந்த கருஞ்சீரம் மிகவும் பயனளிக்கிறது இதை நாங்கள் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்து சரி பண்ணி இதை கொடுக்க சொல்லிட்டு சொன்னோம் அதுக்கு பிறகு ஒரு சுகர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஒருத்தரை சந்திக்க கிடைச்சிது அவர் எங்களிடம் வந்து பேசினார் பேசக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தில் அவர் சொல்கிறார் நான் ஒரு பேஷண்ட்டை பார்த்தேன் அவருக்கு எப்போவுமே நாள்நூறுக்கு தான் நீக்குது சுகர் சீனி வந்து அவர்கிட்ட நாள்நூறுக்கே இருக்குது நான் எந்த மருந்தை கொடுத்தாலும் அது குறையுது இல்லை ஒரு கட்டத்தில் எனக்கும் வருத்துட்டு அவருக்கும் வருத்துட்டு இவர் கொடுக்குற எந்த மருந்தும் சரி வருது இல்லைண்டு நானும் வருத்துட்டேன் அவரும் வருத்துட்டேன் இந்த நிலையில் இருக்கும்போது அவர் வரலை நானும் அவரை விட்டுட்டேன் கொஞ்சம் காலத்துக்கு பிறகு அவரை சந்திக்கிறேன் உங்களோட சுகர் எப்படி என்று கேட்டேன் ஏன்னா எனக்கே ஒரு சேலஞ்ச் ஆகிஞ்சு செய்யவே இல்லாமல் போயிடுச்சு அதனால் இப்போ உங்களோட சுகர் நிலை என்ன என்று கேட்ட உடனே அவர் சொன்னார் அது இப்போ கட்டுப்பாட்டில் இருக்குது என்ன செஞ்சீங்க நான் வேறு ஒன்றும் இல்லை கரிஞ்சீரம் மட்டும்தான் சாப்பிட்டேன் அன்புக்கணி இஸ்லாமிய சகோதரர்களே இதை சொல்லி அவர் கரிஞ்சீரத்தை பற்றி சொல்கிறார் இது சயின்ஸ் ஆனால் இவர்கள் ரசுல்லாய் சல்லல்லா ஹுலை இஸ்லாம் சொல்கிறார்கள் ஹப்பத் உஸ்சவுத் அதாவது கரிஞ்சீரகத்தில் அனைத்துக்கும் மருந்து இருக்கிறது இல்லை சா மரணத்தை தவிர அனைத்துக்கும் மருந்து இருக்கிறது இன்றைக்கி உலகத்தில் கண் கண்டுபிடிக்கலை கண்டுபிடிச்சிட்டு பிடிச்சிட்டு போகிறதுக்கு ஒவ்வொரு மருந்தாக கண்டுபிடிக்கலாம் ஆனால் சகோதரர்களே அறிவை போட்டு பார்த்தாங்க கருஞ்சீரகத்தில் எப்படி மருந்து இருக்கும் எல்லாத்தையும் மரணத்தை தவிர எல்லாத்துலேயும் மருந்து இருக்குது இல்லை அது என்ன செய்கிறது அது ஹதீஸ் இல்லை மருந்து விட்டாங்க எங்கே போட்டு பார்த்தது புத்தியில் போட்டு பார்த்தது ஆனால் உண்மையான சயின்ஸ் கூட கண்டுபிடிச்சிட்டு கண்டுபிடிச்சிட்டு வரான் இவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் இது அதை ஏற்றுக்கொள்ள இயலாது அந்த ஹதீஸை தட்டி விடுவோம் எங்கே செல்கிறார்கள் என்று பாருங்கள் அதே போன்று சில இடங்களில் சூசகமாக ரசூல்லாய் சல்லல்லா வலிஹ் வசல்லம் அவர்களுக்கு ஒரு கைஃபர் போர் அந்த ச தருவாயிலே ஒரு பெண்மணி ஆட்டிறைச்சில் வச்சு விச விசத்த கொடுத்தா ரசூல்லாய் சல்லல்லா அலி வல்லம் அவர்களும் பிஷிர் என்ற நபித்தோழரும் உண் உண்கிறார்கள் அந்த நபித்தோழர் மரணித்து விடுகிறார் ரசூல்லாய் சல்லல்லா அலி வல்லம் அவர்களே அல்லா காப்பாற்றுகிறான் அன்புக்கணி இஸ்லாமிய சகோதரர்களே இதை பற்றியும் சொல்லக்கூடிய சந்தர்ப்பங்களில் சூசகமாக அது எப்படி அப்புறம் அதை எப்படி மறுக்கிறார் ம அதை நேரடியாக மறுக்கலை அது மறைமுகம் எப்படி மறுக்கிறார்னு கேட்டால் இதில் அவருடைய வாசகங்கள் எப்படி இதில் எப்படி இருக்க முடியும் அந்த அனசரி எல்லாம் அவர்கள் சொல்வார்கள் அல்லவா ரசூல்லாவுடைய தொண்டையிலே தொடர்ந்து அந்த விஷத்தினுடைய பாதிப்பை நான் பார்த்து கொண்டிருந்தேன் நபிகள் நாயன் சல்லல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் மரண தருவாயில் அந்த அன்றைக்கு தந்த விஷத்தினுடைய பாதிப்பை நான் இன்றைக்கு தொண்டையில் உணர்கிறேன் அடிப்படையில் சூசகமாக மறுத்தும் மறுப்பாமலும் ஒரு மலுப்பலை செல்லிவிட்டு செல்கிறார் அன்புக்கணி இஸ்லாமிய சகோதரர்களே உண்மையில் இது மறுக்கக்கூடிய செய்தி இல்லை ரசூலுல்லா நபி என்பதுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு எவிடென்ஸ் எப்படி எவிடென்ஸ் தெரியுமா இன்றைக்கு சயின்ஸ் ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு விஷயம் டாக்டர் ஸ்மார்ட்டை கேட்டால் சொல்லுவாங்க ட்ரொன்சில் மனுஷண்ட கழுத்தில் ட்ரொன்சில் என்ற பகுதி இருக்குது அதாவது ட்ரொன்சில் சுவாரண்டோமே நாங்கள் அது எப்படின்னு கேட்டால் இந்த நாக்கு நுனி நாக்கு இருக்கீங்களா இந்த ரெண்டு பகுதிகள் இருக்கிறது ரெண்டு இந்த ரெண்டு இருக்கிறது தானே இதோட வேலை என்ன தெரியுமா மனுஷண்ட உடம்புல போகிற தீய வற்ற இங்கே போகிறதுக்கே வழிகாட்டிடு உடம்புக்குள்ளுக்கு போகிறதுக்கு முந்தி இந்த ரெண்டு பக்கமும் என்ன செய்யும் உடம்புக்குள்ளுக்கு போக முந்திய வழி கட்டுற வேலையே செஞ்சிடும் அதனால் சில சந்தர்ப்பங்கள் இது பாதிப்புக்குள்ளாகிற கட்டிகள் வரும் அது கொஞ்சம் லேசாகும் இப்படியெல்லாம் இருக்கிறது அன்புக்கணி இஸ்லாமிய சகோதரர்கள
சயின்ஸ் என்ன சொல்கிறான் இந்த ரெண்டு பகுதியினுடைய முக்கியமான வேலை உடம்பில் போகிற தீய வெற்றை நஞ்சிக்கலை இவைகளை எல்லாம் வந்து வடிகட்டுற ஒரு வேலையை ஒரு செக்யூரிட்டி கார்ட் மாதிரி உடம்புக்கு அது இருக்கிறது என்று ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களை குறித்து அனசர் அலி அல்லாஹூன் அவர்கள் ஆயிரத்தி நாலுநூறு வருடங்களுக்கு முன் சொல்கிறார்கள் அல்லாஹுடைய தூதனுடைய தொண்டையில் சதை பகுதி இந்த பகுதியிலே அதனுடைய பாதிப்பை பார்த்தோம் ரசூல்லாஹி சல்லா அலி வல்லம் அவர்களும் மரணத்தருவாயில் இதை உணர்ந்தார்கள் இந்த செய்தியில் எவ்வளோ பெரிய சார் ஆயிரத்தி நாலுநூறு வருஷத்துக்கு முந்தி தெரியுமா தொண்டையில் இது வந்து விஷத்தை எல்லாம் வடிகட்டுற ஒரு பகுதின்னு யாருக்காவது தெரியுமா சொல்ல முடியுமா இன்றைக்கு கண்டுபிடிச்ச கண்டுபிடிப்பு ஆனால் இந்த செய்தி அதை எவ்வளோ உண்மைப்படுத்துகிறது என்று பாருங்கள் ரசூல்லாஹி சல்லுல்லாஹ் உலை வசல்லம் அவர்கள் இறை தூதர் தான் என்பதை இந்த செய்தி எவ்வளவு உறுதியாக உண்மைப்படுத்துகிறது இது போன்ற செய்திகளை தன்னுடைய மனோ இச்சைக்கு இணங்க தன்னுடைய குறுகிய அறிவுக்கு இணங்க தனக்கு தோன்றுகின்ற சாதாரண அறிவை மட்டும் வைத்து இது ஹதீஸ் இது ஹதீஸ் இல்லை நான் தான் ஹதீஸினுடைய காவலன் நான் தான் ஹதீஸினுடைய பாதுகாவலன் நான் சொல்வது தான் ஹதீஸ் நான் சொல்கிற விளக்கத்தை தான் நீங்கள் ஏற்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் தமிழ் உலகத்தில் இன்றைக்கு பயங்கரமான மோசமான கொடிய விஷத்தனமான ஒரு பிரச்சாரத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அன்புக்குனி இஸ்லாமிய சகோதரர்களே இந்த விஷமத்தனமான பிரச்சாரத்தில் நானும் நீங்களும் விழுந்துவிடக்கூடாது ஏன்னா அல்லாவுடைய வேதம் இது எந்த உங்களோட சொந்த சொத்து இல்லை அல்லாஹுடைய மார்க்கம் அந்த மார்க்கத்தில் விளையாடி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆகவே இது விஷயத்தில் நாம் மேலும் கவனமாக இருப்போம் குரான் சுன்னாவை சரியான முறையில் ஏற்று நடந்து பின்பற்றக்கூடியவர்களாக அறிவுக்கு முக்கியத்துவத்தை அதில் நாம் செலுத்த மாட்டோம் அல்லாஹுடமிருந்து வந்த வகி என்று சொன்னால் அதுக்கு கட்டுப்படுவோம் ஏன் என்று சொன்னால் என்னுடைய உங்களுடைய அறிவு என்பது ஒரு குறுகிய வட்டம் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய உலகத்தினுடைய ஒத்துமொத்த விஞ்ஞானிகளுடைய அறிவும் ஒரு குறுகிய வட்டம் இன்றைக்கு இன்றைக்கு கொண்ட சரின்னு சொல்லிட்டு நாளைக்கு இன்னொன்று அவங்க கண்டுபிடிப்பார்கள் ஆகவே அன்புக்குனி இஸ்லாமிய சகோதரர்களே வகியை அளவிடுகின்ற அளவீடாக அவைகளை ஒரு காலமும் எங்களால் வைக்க முடியாது வைத்து அளவிட ஆரம்பித்தோம் என்று சொன்னால் நாம் வழிகேட்டிலே போய்விடுவோம் என்பதை விளங்கி செயல்படக்கூடிய மக்களாக அல்ல நம் அனைவரையும் ஆக்கி அருள் புரிவான் சகோதரர்களே இந்த அடிப்படையில் நாம் பார்க்கிறோம் அண்மையிலும் ஒரு செய்தி மறுக்கப்படுகிறது என்ன செய்தி என்று சொன்னால் ஓய் சொல் கரணி என்ற நபித்தோழர் சம்பந்தமாக இந்த தாபியின் சம்பந்தமாக வரக்கூடிய செய்தி ரசூல்லாஹி சல்லாஹ் உலை வசல்லம் அவர்கள் சொன்னதாக உமர் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் உமர் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் கேட்கிறார்கள் எமனிலிருந்து யார் வந்தாலும் இதில் ஓய்சல் கரணி இருக்கிறீர்களா என்று நபிகள் நாய் இந்த உம் உமர் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் வழக்கமாக கேட்பார்கள் இதை ஏன் கேட்குறாங்கன்னு சொன்னால் ரசூல்லாஹி சல்லா அலி வசல்லம் சொன்னார்கள் உங்களில் யாராவது ஓய்சுல் கரணியை அடைந்தால் அவரிடம் உங்களுக்காக வேண்டி பிரார்த்திக்குமாறு கேளுங்கள் உமர் அலி அல்லாஹன் அவர்கள் இந்த விஷயத்தில் கொஞ்சம் இஸ்பெஷலிஸ்ட் மற்றவங்கள்ட்ட இந்த இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட வாழ்க்கையில் நிறைய இந்த மாதிரி விஷயங்களில் உமர் அலி இல்லாமல் அவர்கள் அடிக்கடி போயிட்டு கே தன்னை சுய பரிசோதனை செய்து கொள்வதில் தான் சொர்க்கம் போக வேண்டும் என்பதில் கூடுதல் கவனம் செலுத்தக்கூடிய ஒரு மனிதர் அந்த அடிப்படையில் எம்என்லேருந்து யார் வந்தாலும் கேட்பாங்க இதில் ஒய்சல் கரணி இருக்கீங்களா ஒய்சல் கரணி இருக்கிறீங்களா அவர் சந்திக்கிறார் வாராது வந்ததுக்கு பிறகு என்னென்னு கேட்டோன்னே உங்களுக்கு உம்மாய்க்கிறாவா ஓ உங்களுக்கு வந்து வெண்குஷ்டம் இருந்து இப்போ ஒரு தங்க காசால அந்த வெண்குஷ்டம் குறைஞ்சிட்டுதா ஓ இப்ப அப்ப நீ உங்க பேர் ஓய்சல் கரணியா ஓ ஆம் என்று சொன்ன உடனே அப்ப என்ன செய்கிறார்கள் எனக்காக நீங்கள் பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் என்று பிரார்த்தனை கேட்கிறாங்க ரசூல்லாய் சல்லாஹ் அலி வல்லம் இந்த தாபி இடத்தில் இந்த தாபி இடத்தில் பிரார்த்தனையை வேண்டிக் கொள்ளுமாறு கேட்கிறார்கள் அல்லா இடத்துல எனக்காக நான் சொர்க்கம் போகணும் நீங்க கேளுங்க அப்படின்னு சொல்ல சொல்றாங்க இந்த செய்திய அண்மையில் என்ன செய்யறாரு கேட்டா சர்வசாதாரணமா மறுத்துட்டு போறாரு இதுக்கு எந்த குருவானிய வசனத்தையும் காட்டல எதையும் காட்டல என்ன தெரியுமா இதுக்கு வைக்கிற ஒரே ஒரு ஆதாரம் என்ன தெரியுமா எப்படி உமர் அலி அல்லாஹு அவர்கள் எவ்வளோ பெரிய சஹாபி இந்த சஹாபி வைத்து அவர்கிட்ட கேட்கலாமா அவர் வந்து உமர் அலி அல்லாஹுட பெரிய ஆளா ரசூல்லாவிட பெரிய ஆளா அன்புக்குனி இஸ்லாமிய சகோதரர்களே ஒரு மனிதனுடைய சிறப்பை பற்றி சொன்னால் இங்கே ரசூல்லா உமர் அலி அல்லாஹு அவர்களை விட பெரிய ஆள்ன்னு சொன்னாங்களா கேளுங்கன்னு சொன்னாங்க ரசூல்லா சல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்களுக்கு நாம் பிரார்த்திக்கிறோம் நாங்கள் எல்லாம் பாங்குதுவா ஓதுகிறோம் ஆத்தி சையிதினா முகமது அனில் வசீலா எங்களுடைய தலைவர் முகமது சல்லா உலை வசல்லம் அவர்களுக்கு வசீலாவை கூடியாவது தான் என்று கேட்கிறோம் நானும் நீங்கள் துவா செய்கிறோம் அப்ப ரசூலுல்லாக்கு நாங்கள் நான் துவா செஞ்சதுனால நாங்கள் ரசூல்லாவோட பெரியாக்களா எவ்வளவு ஒரு அற்ப 
நூற்றுக்கணக்கான சிந்தனை சாதாரணதனமான சிந்தனை அது இன்னும் என்ன தப்ளிக் ஜமாத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் ஹசரத்ஜி அவருடைய பிரார்த்தனைக்கு முக்கியத்துவம் இருக்கிற மாதிரி இது இருக்குது தரீக்காக்களில் உள்ளவர்கள் அவர்களுடைய ஷேகுமாரிடத்தில் முக்கிய முக்கியத்துவம் இருப்பது போன்று இருக்கிறது அதனால் இதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது சகோதரர்களே ஒரு செய்தியை மறுப்பதற்கும் மறுக்காமல் இவர் இந்த விஷயத்தில் தான் மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் இருக்கிறது இந்த நாஸ்திக சிந்தனை இந்த விஷயத்தில் தான் துளிர் விடுகிறது என்ன தெரியுமா இந்த இந்த அடிப்படையை வச்சுத்தான் ஒட்டு மொத்த செய்தி மறுக்கப்பட்டது சூனியம் மறுக்கப்பட்டது ஏன் தெரியுமா சூனியம் ஏன் மறுக்கப்பட்டது என்று சொன்னால் பெரும்பாலான சூனியத்தை நம்பக்கூடிய சூனியம் என்ற ஒன்று இருக்கிறது ஆனால் சூனியத்தின் பெயரில் நிறைய பொய்கள் நடக்கிறது இதனால் என்ன செஞ்சார்னு கேட்டால் சூனியமே இல்லைன்ட்டார் கராமத்து என்ற ஒரு பகுதி இருக்கிறது கராமத்து என்ற பகுதியில் நிறைய பொய்கள் இருக்கு கராமத்துன்னா அல்லா வந்து யாராவது ஒரு மனுஷன் மூலம் ஒரு இதை வெளிப்படுத்தலாம் அதை மறுப்பதற்கு இல்லை ஆனால் அதை அப்படியே மறுத்துட்டாச்சியே அந்த பேரில் வழிகேடு வந்ததுனால ஏதாவது ஒன்று மார்க்கத்தில் ஒரு விஷயம் இருக்கும் ஒன்று இருப்பதை வைத்து அதில் ஐம்பது பேர் வழிகட்டு போவான் அதனால் அந்த விஷயமே இல்லைன்னு சொல்லிடுறதா சூனியத்தை மறுத்து அதனால தான் போதும் அல்லா அல்ல கடவுள்ன்ற பேர் தான் உலகத்தில் மிகப்பெரிய குழப்பம் நீக்கிக்குது கடவுளே இல்லைன்னு சொல்லாமிக்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் அன்புக்கு நீ இஸ்லாமிய சகோதரர்களே சூ சூனிய மறுப்பாக இருக்கலாம் கண்ணூறு மறுப்பு எந்த ஒரு அந் நியாயமான காரணமும் இல்லாமல் இவைகள் மறுக்கப்படுகிறது பகுத்தறிவு பயன்படுத்தப்படுகிறது மறுக்கப்படுவதற்கு காரணம் என்ன தெரியுமா எப்படி பகுத்தறிவுவாதிகள் என்று தங்களை சொல்லிக் கொள்பவர்கள் சும்மா அந்த நாத்திக சிந்தனையில் தான் இவைகளை மறுக்கிறார்கள் அதே அடிப்படை இங்கு விதைக்கப்படுகிறது திரும்பவும் இப்படி சொல்லி சொல்லி இதில் எந்த ஒரு விஷயமும் இல்லை என்று சொல்லிக்கொண்டு அந்த சிந்தனை இன்றைக்கு நம்முடைய சமுதாயத்திற்கு விதைக்கப்பட்டு கொண்டிருப்பதை நாம் பார்க்கணும் இதில் நானும் நீங்கள் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் அன்புக்கு நேசலாமிய சகோதரர்களே இது ஒரு தனி மனிதனை பற்றி விமர்சனத்துக்காக அல்லாஹனுடைய வகையில் விளையாடக்கூடியவர்கள் யாராக இருந்தாலும் சரி அவர்களை தெளிவுபடுத்த வேண்டிய அவசியம் நமக்கு இருக்கிறது ஏன்னா மறுக்கப்படுறது சாதாரணமான சின்னொரு விஷயம் கிடையாது அல்லாஹனுடைய வேத வரிகள் மறுக்கப்படுகிறது சர்வசாதன உபை சொல் கர்ணியுடைய ஹதீசை மறுக்கிற நேரத்தில் சொல்றாரு அவர் என்ன பெரிய அறிஞரா அவர் பெரிய அறிஞர் அறிஞர் ஹதீஸ் கலையில பிரசித்தி பெற்றவராக இருந்தாரா இப்படி எல்லாம் இல்லையே அப்ப என்னத்துக்கு அவருக்கு அவ்வளவு ஒரு சிறப்பு வரணும் சகோதரர்களே அல்லா யாருக்கு சிறப்ப கொடுப்பான் எப்படி சிறப்ப கொடுப்பான் யார்கிட்ட இறையச்சம் கூட இருக்கும் எனக்கு உங்களுக்கு தீர்மானிக்கேல்மா அவர் பணக்காரர் இவர் ஏழா அவர் நல்லவர் இவர் இவர் கெட்டவர் இவர் நல்ல பள்ளியோடு இருக்கிறார் இவர் பள்ளியோடு இல்லை எனக்கு சொல்லிட்டேலுமா இவர் தான் இறையச்சவாதி இவர் தான் இறையச்சம் இல்லாதவர் என்று அல்லாவுடைய கையில் உள்ள விஷயம் அதிலையும் பாருங்க மக்கள்கிட்ட என்ன அறிஞராக இருந்தவர் தான் மிகவும் ஒரு இறையச்சவாதி போன்று காட்டுகிறார் இன்றைக்கு நிறைய அறிஞர்கள் மிகப்பெரிய வழிகாட்டு சென்று கொண்டிருப்பதை நாம் பார்க்குறோம் அப்ப இதெல்லாம் எவ்வளவு ஒரு வணக்கம் அவரே உபயசல் கர்ணி என்ன சொல்கிறார் வணக்கம் வணக்கம் என்ற ஒரு பகுதி மிகப்பெரியது அவர் தாய்க்கு அந்த ஹதீஸிலே வருகிறது தாய்க்கு அவர் என்ன செய்வார் உபகாரம் செய்பவராக இருக்கிறார் அது மிக முக்கியமான ஒரு பகுதி இதை சர்வசாதம் எல்லாரும் தானே உமா அப்பாக்கு உபகாரம் செய்கிறேன்னு சொல்லிட்டு போறாரு எவ்வளவு செய்திகள் இருக்கிறது தாயினுடைய ஜிஹாத் அல்லாவுடைய பாதையில் உயிர் துறப்பதற்காக ஒரு மனிதர் கேட்ட போது கூட உன்னுடைய தாய் தந்தை உயிரோடு இருந்தால் அவர்களிடத்தோ அவர்களுக்காக போய் நீ பாடுபடு அங்கே போ தேவலன்னு சொல்லக்கூடிய மார்க்கத்தில் இருந்து கொண்டு தாய் தந்தைக்காக உபகாரம் செய்கிற ஒரு சர்வசாதாரணம் போன்று சொல்லக்கூடிய நிலையை பார்க்கிறோம் ஆகவே அன்புக்கு நீ இஸ்லாமிய சகோதரர்களே இது இந்த மறுப்பு இந்த விஷயங்களை இவர்கள் மறுப்பது அல்ல திருமறை குரானி இதை தெளிவாக சொல்கிறான் இப்படிப்பட்ட மக்களுக்கு இன்னல்லதீனை ஒரு சுலி அல்லாஹுவையும் அல்லாஹுடைய தூதரையும் மறுப்பவர்கள் அவர்களுடைய அளவு ஓலை அல்லா சூரா த சூரா பக்ராவுலே சூரா நிசாவுனுடைய நூற்றி ஐம்பதாவது வசனத்தில் சொல்கிறான் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்றால் வ யுரீதூன் அவர்கள் விரும்புவார்கள் ஐ யுஃபர்னிக்கு பைன் அல்லாஹி ஒரு சுலி அல்லாஹுக்கும் அல்லாஹுடைய தூதருக்கு மத்தியில் பிரித்து பார்க்க விரும்புவார்கள் எப்படி பிரித்து பார்க்கறது நோ அமீனு பி பாவு சிலதை ஏற்றுக்கொள்வார்கள் நக்ஃபுரு பிபால் சிலதை மறுப்பார்கள் எடுத்து யுரீதுன எத்தகைது பயனதாலிக்க சபிலா ரெண்டுக்கும் நடுவுல ஒரு பாதையை இவங்களா எடுத்துக்கொள்வாங்க எல்லாத்தையும் ஏற்றுக்க மாட்டாங்க எல்லாத்தையும் மறுக்கவும் மாட்டாங்க அல்லாஹ்க்கு மல்லாட தூதருக்கு மத்தியில் பிரிச்சுப்பாங்க வைப்பாங்க என்ன அல்லாஹுக்கு மல்லாடைய தூதருக்கு மத்தியில் நாம் பிரிச்சு தான் பார்க்குறோம் அல்லா முதல் அல்லாஹுடைய தூதர் வந்து அல்லாஹுடைய இடத்துக்கு ஒரு காலம் போக முடியாது ரசூல்லா மனிதர் தான் சிறப்புல மனிதர்கள் அவர் சிறந்தவர் அப்ப பிரிச்சு பார்க்கற எதுன்னு கேட்டா அல்லாஹ் சொன்ன செய்திக்கும் அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்ன ஹதீஸ்களுக்கும் குரானுக்கும் ஹதீஸுக்கும் மத்தியில் பிரிச்சு பார்க்க மாட்டாங்க அப்படி பிரிச்சு பார்
ஆகவே அன்புக்குனி இஸ்லாமிய சகோதரர்களே நாம் சிந்திக்க வேண்டும் இது இறைவனுடைய தீர்ப்பு இறுதியாக ஒரு வசனத்தை சொல்லி முடித்துக் கொள்கிறேன் அல்லாஹ் கேட்கிறான் வேதத்தில் சிலதை ஏற்றுக்கொண்டு சிலதை மறுக்கிறீர்களா என்று கேட்டு இப்படி உங்களில் யார் செய்கிறாரோ அவருக்கு கூலி இல்லா இந்த உலகத்தில் அல்லா அவரை இழிவுபடுத்துவான் அதே போன்று அல்லா சொல்கிறான் மறுமையிலும் இழுவிருக்கிறது மறுமையில் கடுமையான வேதனை இருக்கிறது அல்லாஹுடைய வேத வரிகள் ஹதீஸ்களிலே குரான்ல சுன்னாவுல யாராவது கை வைத்து விளையாட ஆரம்பித்தார்கள் என்றால் ஹிஸ்ஸுன் ஃபில் ஹயாத்தி துன்யா இந்த உலகத்தில் அல்லாஹ் கேவலத்தை கொடுப்பான் இன்றைக்கு அல்லாஹ் மிகப்பெரிய கேவலங்களை கொடுத்து கொண்டிருப்பதை பார்ப்போம் அல்லாஹுடைய வேத வரிகள் உண்மையாகி கொண்டிருக்கிறது ஆகவே அன்பு கணிய சலாமிய சகோதரர்களே இதை நாம் புரிந்து கொள்வோம் அல்லாஹுடைய மார்க்கம் எங்களுடைய உயிரையும் விட மேலானது இந்த மார்க்கத்தை சரிவர நாம் புரிந்து கொள்வோம் இந்த மார்க்கத்தை சரியான முறையில் நாம் தெரிந்து கொள்வோம் சரியான ஒரு ஹதீஸை எந்த ஒரு காரணம் சொல்லும் தட்டி நோமலாக மறுத்துவிடக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு நாம் வந்தோம் என்று சொன்னால் நாளைக்கு அல்லாஹ் நம்மை பிடிப்பான் என்று சொன்னால் அந்த பிடியிலிருந்து ஒரு நாளும் நம்மால் வெளிவர முடியாது ஆகவே அன்பு கணிய சலாமிய சகோதரர்களே நம்முடைய அறிவல்ல இதற்கு மூலாதாரம் அல்லா இறை நம்பிக்கை என்பது அறிவு என்பது ஒரு பகுதி ஆனால் அல்லா அனைத்தையும் படைத்த இறைவன் தான் இந்த உலகத்தில் சாதாரண அறிவை கொடுத்துருக்கிறான் அந்த அறிவில் பிழை இருக்கலாம் குறை இருக்கலாம் ஒவ்வொருத்தட்ட வேறுபாடு இருக்கலாம் அந்த வேறுபாடை வச்சு அல்லாஹுடைய வகையை அளக்கின்ற அளவீடாக அதை எடுத்து நாம் வழிகட்ட ஒரு கொள்கைக்கு சென்று விடக்கூடாது ஆகையால் அன்பு கணிய சலாமிய சகோதரர்களே அல்லா நம் அனைவரையும் இறுதி வரைக்கும் குரான் சுன்னா என்ற இந்த தூய்மையான கொள்கையிலிருந்து இந்த தூய்மையான கொள்கையை போதித்து அதன்படியே மரணிக்கக்கூடிய ஒரு நட்பாக்கியத்தை தந்தருள் புரிவானாக வாஹர்தவானான் அலமது இல்லாஹி ரபுல்லாலமின் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து